Theo lời các nhân chứng, vụ nổ xuất phát từ lò sản xuất bánh tráng của ông Phạm Văn Thắng, 42 tuổi, quê Hà Tĩnh, thuê nhà của bà Nguyễn Thị Lan ở địa chỉ số 176A, khu phố 1, phương Tràng Dài. Vào thời gian trên, khi ông Thắng vừa nhóm lửa đốt nồi hơi để làm bánh tráng, thì bỗng nhiên lò hơi phát nổ. Do sức nén quá mạnh, nên phần trên của lò hơi bị hất bay qua 8 căn nhà, trong đó có một căn 5 tầng và rơi xuống nhà hàng An An tại số 135A, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài. Khi phát ra tiếng nổ, ông Nguyễn Hữu Nhân ở nhà hàng An An chạy ra để xem tiếng nổ phát ra từ đâu, thì bất ngờ bị nồi hơi từ trên cao rơi xuống, xuyên thủng qua mái tôn và rơi trúng đầu ông Nhân. Sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu, ông Nhân đã tử vong tại bệnh viện. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thắng, chủ lò sản xuất bánh tráng khai nhận, ông mới mở cơ sở làm bánh tráng được gần một tháng, toàn bộ dây chuyền sản xuất, nồi hơi nước trên do ông tự chế và cơ sở không có giấy phép đăng ký kinh doanh.